todos. Antes que nada, muchísimas gracias por habernos otorgado este premio de las muestras de comunicación. Sinceramente estamos muy agradecidas de que nuestro esfuerzo se vea contemplado en un premio y que sobre todo los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, en especial la carrera de Licenciatura en Comunicación Periodística, puedan reconocer nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Antonella Ambrosini y yo soy directora y guionista del documental DJs. ¿Un trabajo en esto? Es algo difícil de responder y es que si la música de los DJs es realmente música. Y si es música, ¿se puede comparar con la de Mozart o Beethoven? Nos abocamos en responder esta pregunta que parece sencilla pero que no lo es. Y para eso entrevistamos a un montón de expertos en música. Muchas gracias por ver este documental y sobre todo por darnos este gran premio. Yo con vos me tomo un ferro. ¿Acaso que pones música? Eh, no, no, yo toco música. ¿Vos tocas música? Aparte hago música. O sea, sí, soy... hay temas que son tuyos. Bueno, este tema es tuyo. Sí, sí, soy productor y aparte de que ¿Por qué lo que cuando están, dicen que tocan cuando están pasando a la música? Porque en realidad estás tocando con discos. En vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pasan todos los sesos. Bla, bla, bla. Este... Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque era un pleo honesto. ¿Cómo decís? <risa> No, no entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo en él. Un trabajo en él. Un trabajo en él. Un ¿Qué no es la música? Es una pregunta muy polémica. Es muy difícil definir qué es la música. La definición de música es muy amplia. Hubo músicos reconocidos del mundo académico que empezaron a entender a los ruidos como música, incluso al silencio. Es decir, no solamente es la música, sino que es toda manifestación que utiliza el sonido como un medio y un fin para generar una expresión artística. Empleo en esto. ¿Cómo decís? Ah, oh, oh, oh. No, no entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero. Un trabajo en esto. sucede en la cual hay involucrados necesariamente sonido. Es un evento cultural en el cual hay sonido. Pero si me sacas los sonidos y me quedas solamente en la sociología de la música y en la antropología de la música, ahí nos peleamos. La música es sonidos con todo lo que alrededor de ellos se genera. Lo 
lo mismo él decía que el paso de un colectivo podía ser música para él. Entonces ya en el mundo académico hubo compositores, artistas, músicos que se plantearon que los límites eh, de la música van más allá de eh, los sonidos que se pueden catalogar dentro de una escala tradicional o las escalas que usamos en el sistema occidental. Bueno, ahora sí te vamos a mostrar un video de lo que vendría a ser un set, el trabajo de un DJ. ¿Por qué lo llaman set? No sé. Seguramente ya lo has visto alguna vez en tu vida. Vos ponele el... ¡Kinder Garden! En cierto sentido yo creo que un set de un DJ es creación musical. Una creación musical en la cual el DJ puede no saber qué es un fa, qué es una clave de sol, qué es un ukelele o qué es un bombo. Es decir, él trabaja con elementos técnicos que provienen de alguien que no necesariamente es un músico. Es una manera muy peculiar de hacer música. Es una creación tecnológica con elementos de sonidos. Ahora, esa es una creación musical yo planteo mis dudas, yo creo que eso es una creación tecnológica con sonidos. Eh, mi trabajo como DJ eh, es ir y mezclar música, tanto mi música como música de otros artistas. Eh, el tema de, o sea, de las canciones propias eh, ya va por la parte de la producción musical, que hace un par de años también estoy, estoy metido y hago mi propia música. Eh, pero lo que es el DJ es ir y mezclar la música tanto mía como la de los demás. Dentro de estos últimos años la labor del DJ se desarrolló un montón. Eh, antes la música se grababa en estudio con instrumentos orgánicos, hoy simplemente con una computadora puedes crear una canción. Eso nos dio muchas herramientas a nosotros en donde quizás no sabemos tocar un instrumento, pero al mismo tiempo sabemos tocar todos, porque grabando sonido y conectando melodías podemos crear un tema simplemente en un par de horas en una computadora. Eso es arte también, eso es música. eso, es haberse formado académicamente, que lleva muchos años, en conservatorios, profesores, para ejecutar un instrumento musical. Eh, el caso de un DJ opera una máquina electrónica, que en, vuelvo a decirlo, en mi concepto no es un instrumento musical, es un instrumento que reproduce música. No, no entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo con él. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho... no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos, era, vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones no, estas cuatro horas seguido poniendo música. Considero que un músico es alguien que ejecuta un instrumento musical. Eh, no que opera una máquina electrónica. Poner música, mira si te salta la púa, ¿qué haces? Sorry, muchachos. No, a Viviquina puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a este le digo, ¿cómo tocas el botón? Eso es una boludea, de ti suena. O si no, eso se enganche, que chuchu, qué genio. No, es una boludea. Tiene que tener creatividad. Porque se pueden hacer cosas básicas, sabiendo lo básico, o se puede siempre darle el toque que tiene cada uno, que es lo que le sale a hacer en el momento y demás. Cosa de que no sea tan robótico tampoco y que sea siempre siguiendo las reglas. Ahí influye mucho la creatividad a la hora de sentarse y dar algo nuevo al público. Eh, 
básicamente agarramos dos temas, ponemos uno y luego lo mezclamos para que salga automáticamente el otro. Ahí es donde está la creatividad del DJ para que esa transición sea fluida, para que la música no se corte, para que la energía de la gente siga arriba, para que la gente no deje bailar en ningún momento. Sí, yo creo que esta nueva creación es música eh, y que lo que cambia entre este proceso compositivo, este proceso creativo y un proceso tradicional son los elementos que está utilizando el creador. No, no es música, porque la música corta de melodía, armonía y ritmo. Y eso es ritmo nada más. Uh -huh. Claro. Sí, sí. Y un ritmo bastante bobo. Eh, sí, eh, la definición de música, por supuesto que aplica al trabajo de los DJs, porque justamente están trabajando con sonido y dentro del sonido están trabajando con un lenguaje, que es el lenguaje musical. El hecho de unir material preexistente, reeditarlo, eh, hacer una especie de mashup, si querés, eh, en, no deja de ser composición en sí mismo, porque si pensamos en la historia de la música, todos han construido con ladrillos de otros. El 90% de las sonatas de Mozart tienen el bajo alberdiano, que no es un invento de Mozart. Todos los artistas y de todas las disciplinas, no solamente de la música, construimos sobre lo que está hecho. ¿Cómo sonaría la música del DJ en, en un piano? Es un reto, a veces es un reto, ¿o no? Es que tenés sonidos, o sea, ahí las que me hicieron escuchar no hay sonidos, son ruidos. Claro. No, no puedo. No. No, 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 es, es ridículo esto. No, porque yo trabajo con sonidos. Claro. Mira, que uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. <risa> Consiguiste un empleo en esto. ¿Qué opinas de lo que dice Papo? También podríamos decir que tampoco inventó nada, porque se basa en el blues, un género musical muy estático, ha aportado muy poco novedoso a la historia reciente de la música, cuando hablo reciente hablo de los últimos 50 años, que se instauró, entonces no hay nada nuevo. Yo comparto lo que él decía desde el punto de vista de, mus de él como músico, como guitarrista, como blusero, sentía que el DJ no es un músico y yo lo entiendo. El tema acá es el tomar un elemento capaz de producir sonido y procesarlo de alguna manera para generar un nuevo discurso. El DJ no es un músico en el sentido en el que él, como músico práctico, llevaba adelante su creación. Con respecto al video de Papo, no dudamos acerca de, de su talento como músico, pero la verdad que desilusiona bastante que menosprecie eh, el talento o las habilidades de otros músicos y artistas también, aunque sean diferentes a lo que haga él. Ningún artista se atrevería a descalificar a otro artista simplemente por hablar un lenguaje diferente. A ver, el hecho de mezclar temas ya existentes, eso es como la gran polémica eh, desde que salió el video de Papo diciendo un empleo en este. ahí quedó. O sea, está mal visto, mal visto por la gente quizás eh, de, de otra generación, el hecho de que nosotros digamos que tocamos porque mezclamos música de, de otros. No estamos tocando como se toca un instrumento, pero sí Estamos eh, mezclando temas, no tiene nada que ver que eh, sean temas de otros o temas hechos. Vos estás mezclando. Otra cosa es ya hacer un tema. Por ejemplo, si me apuran y me preguntan qué hubiera hecho Mozart hoy, que es una pregunta muy común, yo creo que Mozart probablemente hubiera sido un DJ. Sinfonía 40. ¿No? ¿Qué? Mozart fue uno de los genios más grandes que tuvo la historia de, de la música considerada clásica. Mozart era demasiado músico para prescindir él de la posibilidad de hacer música. 
eh, estoy diciendo que un DJ así no hace música, sí que hace música, pero a través de recursos pregrabados. Mozart, ¿no? Mozart, si viviera, haría jazz, haría distintos tipos de música, pero él haría música en concreto, en directo, con instrumentos, con gente que hace música y no con máquinas. Pensa, ¿por qué decís tocar con disco? Porque un pleo honesto. ¿Cómo decís? <risa> No, no, no entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo en él. Es que el disco es un instrumento. Yo brindo para que la música en vivo, tocada por seres humanos, triunfe. Muy bien, ahí está Papo. Acá empezamos, Papo. Muy bien, salud.